Bana Yesu asifiwe. Jina langu ni Pastor John. Namshukuru Mungu ni kwa sababu ya nafasi nyingine. Mungu ametupatia tukaweze kusikia mahusia yake katika jina la Yesu Kristo. Namshukuru Mungu ni kwa sababu ya zile comment ambazo zimekuwa zime mkiandika ile e, kwa YouTube na pia wale ambao wamekuwa mkinipigia simu wengine wamekuwa kini WhatsApp na mshukuru Mungu ni kwa sababu nimejua ya kwamba sio tu mimi tu najihubiria bali mpaka wewe wakati unaposikia neno the word of god is transforming your life katika jina la Yesu Kristo siku ya leo tunaenda kusoma in the book of John chapter 2 na mstari wake wa 23 Yohana ni mbili mstari wa 23. Bibi inasema ya kwamba nitasoma kwa Kiingereza. But when he was in Jerusalem during the Passover feast, many believed his name, identified themselves with his party after seeing his sign. Nataka ushike hapa. Uh, nataka ushike hapa after seeing his signs wonders miracles which he was doing. Verse 24 inasema ya kwamba but Jesus for his part did not trust himself to them because he knew all men verse 25 tutamalizia hapo and he did not need anyone to bear witness concerning man for he himself knew what uh, what was in human nature uh, what was in human nature wacha tuombe baba katika jina la Yesu Kristo Tunakuheshimu Bwana ni kwa sababu ya wakati huu ambao Bwana umetupatia tukaweze kuumega mkate wako Bwana. Tunaomba mfalme wa hekima yako na revelation yako. Na ili Bwana msikilizaji wangu siku ya leo ukakutana na hitaji la moyo wake, ukainua maisha yake, ukamjenga na akasimama wima Bwana na jina lako likatukuzwa. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Ya, siku ya leo nataka kuongea kuhusu a true friend. Mimi najua ya kwamba uko na marafiki wengi. Na kunaye rafiki mmoja ambaye ni rafiki wa kweli. Sijui wewe wale marafiki ambao una, uh, una, unasema ya kwamba ni marafiki zako. Sijui walikupendea nini. Sijui yule ambaye unasema ni mpenzi wako. Sijui alikupendea nini. Maana bibi inasema ya kwamba waliokuwa wanafuata Yesu Kristo mstari wa tatu. walikuwa wanamfuata ni kwa sababu ya signs and wonders zile ambazo Yesu alikuwa na perform. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambao they will only follow you kwa sababu ya kile kitu ambacho uko nacho. Kila wakati utakapokutana na mtu ambaye anakufuata for a certain reason that's not a true friend. Lafiki ambaye anatafuta sababu wale ambao ule umati ulikuwa unafuata Yesu. Bibi inasema ya kwamba ule umati ulikuwa unafuata Yesu kwa sababu ya zile signs ambazo Yesu alikuwa na perform. Kwa hivyo kama Yesu hangekuwa na signs na ile miujiza ambayo alikuwa anafanya, Yesu Kristo hangekuwa na marafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtu ambaye saa hizi unasema ni mpenzi wako, umeshawahi muuliza ni kwa nini anakupenda? Umeshawahi muuliza kwa nini anasema ya kwamba we ni rafiki yake? Maana anything utasikia kutoka kwa rafiki yako ya kwamba ninapenda jinsi ambavyo wewe uko. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba ukipendwa kwa sababu ya hairstyle, my dear friend, wewe ukiwa msichana, wakati utakaponyoa hiyo nywele, that's the end of your relationship. Wakati mtu atakupendea six packs, wakati hiyo six pack itaisha, hiyo itakuwa the end of the marriage. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtu ambaye anakupenda kwa ajili ya pesa, wakati pesa zitaisha, relationship yako na yeye itaishia hapa mahala pale. Kila wakati unatafuta a reason to love someone, jua ya kwamba you are doing a wrong thing. Maana upendo wa ukweli sio upendo ambao umebeziwa na uh, uh, upendo wa ukweli sio upendo ambao uko na condition maana chochote ambacho unaweka condition unaweka expectation kwa hivyo kama Yesu 
hakuwa nafanya miujiza wale watu wawange kuwa na mfuata. Kwa hivyo kuna watu ambao wakikuangalia hivi waone kile ambacho uko nacho wale watu watakupenda kuna watu ambao wameshikana na watu wazee sio kwa sababu ya upendo wameshikana ni kwa sababu ya pesa za yule mzee sijui wewe unaposema kuhusu upendo wewe huongea kuhusu nini maana yule ambaye unapenda huyo ndiye rafiki yako rafiki zako saa hizi ni nini ambacho huwa anaangalia sana wakati uko chini huyo rafiki yako na wewe wakati umeahauna mbele wala nyuma je yule rafiki yuko mara pale kwa ajili yako mimi nimeshuhudia kuna marriages mingi ambazo zimebomoka kuna marriages mingi ambazo zimeisha kwa sababu yule kile ambacho alikuwa anatamani alikuwa ameona msichana mrembo kanisani ako na figa 8 na wakati alipomuoa yule msichana hata hakuwa na eh, hakuwa na na, 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 na ile eh, hakuwa na, na, na ile ship ambayo pengine ni kubwa lakini huyo huyo atakapopata mtoto ama watoto utakuta kwamba ship itabadilika so if that man was uh, was looking for the ship ataweza kukuacha na atatafuta yule ambaye ako na figa ambayo yeye anataka Bwana asifiwe sana. Kuna marafiki ambao walikupenda kwa ajili ya kazi. Hiyo kazi ikiisha, that's the end of your relationship. That's the end of your friendship. That's, uh, that's not the right person to love. Huyo sio mtu ambaye unaweza sema ya kwamba anakupenda. Na niposa siku ya leo nimekuja kukwambia ya kwamba wale ambao walikuwa nafuata Yesu kwa ajili ya miracles and signs, wakati hizo miracles and signs ziliisha, hao ndio tu walisema asurubiwe. Kwa hivyo yule ambaye anakufuata kama ako na viji sababu hizo viji sababu siku moja zitakapoisha nimeona watu wakijaribu ku maintain mwili maana bibi yake hapendi utambi my friend unaamuka six umalize utambi to maintain relationship wacha nikwambia kwamba wakati utaishi kwa marriage ambayo iko na reasons utakuwa na wakati mgumu kwa sababu to maintain expectations za mke wako to maintain the expectation to meet the expectation of your friend inaweza kuwa ngumu bwana asifiwe sana ninataka kukuambia kwamba yule mtu ambaye anastahili kujipenda wa kwanza rafiki wa kwanza anastahili kuwa wewe wewe ndiye ambaye unastahili kujipenda ukiwa wa kwanza maana unapo eh, unapojipenda kuna watu ambao watakupenda na pia jambo la pili wale ambao wamekuzunguka ni vizuri uangalie wakati maana mtu hawezi ha, huwa haishi akiwa amesimama wakati siku moja hiyo eh, biashara yako itaenda chini wale marafiki bado watakufuata maana kama watakufuata inaonyeshana ya kwamba wanakupenda sio kwa ajili ya biashara bwana asifiwe sana in the book of mika uh, 7 verse 5 inasema ya kwamba do not trust your neighbor Bwana asifiwe sana. Ama anasema ya kwamba usiwahi kuwa na confidence na hata na huyo rafiki yako. Maana uh, uh, watu wanajua ya kwamba mwanadamu ni wakati wote anaweza badilika. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambao wameachwa ni kwa sababu kile ambacho rafiki yako alikuwa anaona kiliisha. Wakati ulikonjeka ile shape ambayo ulikuwa nayo iliisha. Wakati biashara yako ilienda chini, zile pesa ulikuwa nazo ziliisha. Kwa hivyo unakuta kwamba unapoteza marafiki wale ambao walikuwa nasema ni marafiki. Mimi naweza kuambia ya kwamba wakati mwingine Mungu atafanya jambo ili ujue kama uko na marafiki wa kweli ama ni marafiki wanakupenda kwa ajili ya kile ambacho uko nacho. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo hata kama alifanya miujiza na watu wakamfuata kuna kitu kimoja Biblia inasema ya kwamba in verse 25 ya kwamba but Jesus did not trust himself to them kuna laana kubwa na kuna kilio kikubwa na kuna majuto makubwa wakati wowote utaaminia hao marafiki maisha yako maana hujui rafiki alipokuja alikuwa uh, alikuwa nataka nini maana akikipata anaweza akaondoka akikikosa anaweza akaondoka lakini kama you have a genuine friend a genuine friend wakati yule anakupenda wakati wewe uko juu wakati ambao uko chini wakati ambao hauna mbele wala nyuma wakati umebarikiwa wakati umeinuliwa huyo rafiki yako ako pamoja na wewe Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambao mimi ninajua ya kwamba wakati bwana yake aligonjeka, alimwacha kwa kitanda 
na akapotea na akasema ya kwamba siwezi kana huyu jamaa ambaye ni paralyzed mimi siwezi lea mtu mzima na yule mtu e, yule e, mwe, yule msichana akamwacha bwana yake na akaenda nyumbani wakati yule jamaa alipona Hakuwa anajua ya kwamba Mungu alikuwa amefanya jambo lile ili Mungu amuonyeshe ya kwamba yule ambaye yako na yeye is not the right person sio mtu wa kuaminika na kwa hivyo wakati alipona Mungu akampatia restoration yule bibi alijaribu kuja kuria maana alikuwa anafikiria ya kwamba atapatiwa nafasi nyingine lakini hakupatiwa nafasi nyingine kuna watu in your life lazima uwaondoe na sio tu kuwaondoa utawaondoa kabisa maana hawa watu hawana haja na wewe wako na haja ya kile ambacho wanaona ndani yako bwana asifiwe sana mimi nimekutana na watu ambao maisha yao imebadilishwa na marafiki kuna mtu ambaye alibadilishwa wakati alikuwa high school alikuwa kijana mzuri msichana mzuri lakini kwa ajili ya marafiki wale marafiki walimtoa kwenye uwepo wa Bwana walimtoa kwenye maadiri ya kwa walimtoa kwenye mipango ambayo alikuwa nayo kuna watu there are those friends ambao huharibu uhusiano wako na Mungu wale watu ambao waribu uhusiano wako na wazazi wako kuna watu ambao ukuja maishani ukifikiria ni marafiki but instead of elevating you wao wanakumaliza badala wa kuinue wanakuangusha badala wa badilisha maisha yako ya inuke yawe mazuri wanaibadilisha na kuwa paralyzed those are not the kind of friends ambazo unastahili kusema ni marafiki zako na mimi nakwambia kwamba wale marafiki wa ambao wanasema ni marafiki kama hakuna kitu kimeshawahi eh, tendeka ili Mungu akuonyeshe kama ni marafiki ngojea maana Mungu atafanya jambo na kabla hajafanya jambo ni vizuri hata wewe ujiulize yule rafiki wakati uko na yeye anapenda nini maana kile ambacho anapenda hiyo inamaanisha ya kwamba anakupenda tu kwa sababu ya hiyo kitu. Lakini a true love, a true love, a true friend ni yule anakupenda with no reason. Anakupenda lakini ukimuuliza anakupendea nini hajui. That's the kind of friend. Na huyo ndiye tunampata in the book of John 3:16. Ninajua kwamba kila mtu anajua hii verse ya kwamba for God so loved the world that he gave His only son. Kwa hivyo Mungu hajapatia na lizo ni kwa nini alipenda ulimwengu. Lakini ule upendo unaonekana ni upendo wa kweli. Maana thousand reasons Mungu ako nazo kwa ajili yetu anatupenda. Kwa hivyo hana specific yeye hajasema ya kwamba nilipenda ulimwengu maana ulikuwa mzuri sijapenda ulimwengu maana watoto wangu wako pale sijapenda ulimwengu maana nataka wanitumikie yeye anasema ya kwamba for god so love the world kwa hivyo mungu hana specific reason why alimtoa mwanawake wa kipekee ningetaka kukwambia ya kwamba the only friend who will never depart from you yule ambaye hata uh, hata uh, in every day in every situation he will never disappoint you ni Mungu peke yake god is the only true friend and this friend ni vizuri jua ya kwamba Mungu wetu unapoandamana na yeye ni rafiki ambaye usiku wakati umelala yeye halali yeye anakuangalia huyu rafiki David akasema ya kwamba the Lord is my shepherd I shall not want ukitembea na huyu rafiki hakuna wakati utapungukiwa maana wakati unapungukiwa he provides he is Jehovah Jaile yeye ni Mungu ambaye anapeana maandiko inasema ya kwamba he is Jehovah Rafa wakati we ni mgonjwa anakutafutia matibabu anakuponya nje marafiki ambao unasema ni marafiki nini ambao wanaweza fanya katika maisha yako nini walikufanyia ukona ni marafiki wa ukweli Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri ujue ya kwamba kuna marafiki lakini wote sio marafiki wa kweli. Rafiki wa kweli ni Bwana Yesu. Mbaya aliacha ufalme wake na akakuja akafa msarabani kwa ajili ya kukupenda. Wewe unaposema kwamba unapenda Yesu Je, ni upendo wa aina gani ambao wewe unaonyesha? Je, wewe ni upendo ambao unatoka ndani ya moyo wako ama ni ile tu historia ya watu ambao wanasema ya kwamba ni miokoka na Yesu ni Bwana? Kama Yesu ni rafiki yako, kuna mambo ambayo yataonekana. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba kutoka leo mimi sitawaita mitume, mimi nitawaita marafiki. Kuna tofauti ya mtu 
na rafiki. Rafiki ni yule mtu ambaye anakujali hata wakati uko chini, hata wakati hauna mwelekeo, anakuja na kuelekeza kwa ile njia ambayo inafaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uko na marafiki ni vizuri wachunguze. Kama unasema ya kwamba uko na marafiki ni vizuri uangalie kama yule rafiki anakupenda kwa sababu ya kile ambacho uko nacho ama anakupenda toka kilindini cha moyo wako siku ya leo ninakuachia neno hili ya kwamba uh, mfanye Yesu awe rafiki yako mfanye Yesu awe rafiki yako wa karibu before you consult anybody else consult God because he is the only true friend that we have Bwana Yesu asifiwe sana. He is the only true friend ambayo anajua mwanzo na mwisho wako. Bibi inasema ya kwamba yeye ni alpha na pia ni omega. Kwa hivyo yeye ni mwanzo tena mwisho. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba wakati wa wote make God your true friend. Wacha tuamini tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo tunakuheshimu na pia tunasema ni asante. Toomba baba ukaweze kuwa rafiki yetu. Tusaidie Bwana, saidia mtazamaji um, 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 wangu siku ya leo akufanye uwe rafiki yake. Na kuanzia leo wacha aone utofauti atakapokufanya rafiki, ukaweze kushughulikia hali yake na mambo yake. Na ili kila wakati akakushukuru, aka, aka, aka akakuinua, akaishi kwako, akawa na sababu ya kusema ya kwamba Yesu ni Bwana. Ninaomba kuanzia leo akaone mabadiliko anapotembea na wewe kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini Mungu uzima akubariki sana eh, uh, 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 bado tuko pale the ndegwa kanisa la holiness of Christ ukitaka kukuja eh, unaweza nipigia simu namba yangu ya simu ni 0714530077 na pia mimi ni mwimbaji unaweza enda kwa YouTube subscribe eh, eh, Neri John Kanyi na pia utabarikiwa na nyimbo ambazo Mungu amenipatia nikaweze kumwabudu nazo kwa jina la Yesu Kristo may god bless you we do wagai ne ujiganete we do wagai ne ujiganete ogaroreira muturire wako ogadakara no kagia shama we do wagai ne ujiganete